Hello students, welcome to Blade Ocean Maths Classes. Today in this lecture, I will teach you a very very important theorem related to circle that is written on the board. Statement of the theorem is, if a cord is drawn from the point of contact, then the angles made by the cord with a tangent are equal to the angles made by it in alternate segments. This statement ka meaning kya hai, mein explain kar raha hon yaa pe. If a code is drawn from the point of contact, here I have drawn a figure, a circle having a tangent at P, at A, A point A, the point of contact, this is the tangent which touches the circle at point A and from A I have drawn a code A. This code makes equal angles with this tangent and the angles made in the alternate segments of the circle. Now, alternate segments ka matlab kya hai? What is the meaning of alternate segments? You know that every chord divides the circle in two parts and the name of both parts are segments. Here, A, B is the chord. This is the segment and this is the segment. This chord makes angle with this tangent. Here this angle. Okay, and now this angle is made by this chord with this tangent in the direction of this tangent, and the angle made by the chord in the alternate segment will be the angle at the point on this boundary of this circle. Let this point is P. If we join AB and BP. We get angle APB. Okay, this APB angle is made by this chord in the major segment, and the angle made by this chord with this tangent in this direction is BA. Like this is M and this is N. Okay, I have put a name of this tangent N A M. The point of contact is A. The angle B A M is to be proved equal to angle A P B. Okay. Now the angle made by this chord with the tangent A this also B A M also. So this angle will be equal to the angle made by this chord at the point on this minor R. Like this is Q. Okay, we have to show that angle B A N is equal to angle A Q B. This is the statement of the theorem. I'm repeating it. If we draw a chord from the point of contact, point of contact, say अगर हम कोई chord draw करें, then the angles made by this chord with the tangent, the chord will make two angles with the tangent in this direction and in this direction. And these angles are to be proved equal to the angles made by the same chord in alternate segments. अगर इस तरह का angles ले हम B A M तो ये वाला angle इस segment में बनाया गया angle A B B K equal to करना है और अगर हम इस chord का tangent के साथ बनाया गया ये angle अगर हम बात करें ये वाला angle इस segment में बने हुए A जो भी angle के equal हमें prove करना है. Okay, now we have understood the statement. How will we prove it? Look here. So first of all, we will write that the given information in the theorem to be proved. The statement we have. What things we will write here? Okay. Let a circle with center O. मान लीजिए एक सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर ओ है सेंटर इंपॉर्टेंट होता है सर्कल में ठीक है ओ सेंटर वाला एक सर्कल ले लिया एन ए एन इज ए टेंजेंट एट ए एन ए एन टेंजेंट है पॉइंट ए पर ठीक है ए बी इज ए कोर ए बी इज कोर्ड एपी कोर्ड है 
इसके अलावा P और Q हमने दो पॉइंट ले लिए यहां पे P एंड Q आर टू पॉइंट ऑन सर्कल इसकी बाउंड्री पर दो पॉइंट हमने P और Q ले लिए ठीक है टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल बी एम एंगल बी एम इक्वल टू एंगल बी एम वाला एंगल ए पी बी के इक्वल शो करना है एंगल ए पी बी एन एंगल बी एन इक्वल टू एंगल बी एन टू बी प्रूड इक्वल टू ए क्यू बी एंगल ए क्यू बी ये हमें प्रूव करना है ओके कंस्ट्रक्शन सम कंस्ट्रक्शन टू फ्लोर इट कंस्ट्रक्शन ड्रा इट डायमी फ्रॉम ए ए पॉइंट से एक डायमी ले लेते हैं यहां पर लेट इट सी और पॉइंट सेंटर पॉइंट से पास करता है डायमी का हमेशा लेट ड्रा ड्रा ए सी ए डायमीटर AC is a diameter. We have drawn it under construction segment. Join BC. Join BC. Now, okay. now we will prove it. We have to show that this angle equal to this, and this angle equal to this. एंगल पी इक्वल टू एंगल सी एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल ओके नाउ वी विल शो दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हाउ लुक हियर ए सी इज डायमीटर ए सी इज डायमी ओके सो एंगल ए बी सी विल बी सो एंगल ए बी सी इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंगल मेड इन सेमी सर्कल ओके एंगल ए बी सी नाइनटी डिग्री नाउ द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस विल बी नाइनटी इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल नाइनटी हो तो बाकी दोनों का टोटल नाइनटी डिग्री होता है वही प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री इक्वेशन नंबर वन ए सी बी प्लस बी ए सी विल बी नाइन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन हियर आफ्टर दिस दिस इज डायरेक्ट This is tangent. So angle M A C, angle M A C equal to 90 degree. M A C is 90. Region diameter or radius from point of contact. Point of contact से point of contact से अगर कोई radius से diameter draw करेंगे की बात है. तो वो 90 डिग्री पर होता है तो एंगल सी ए एम इज 90 डिग्री एंड वी कैन स्प्लिट इट इन टू टू पार्ट इसको टू पार्ट में लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी ए की बात है एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए एम प्लस एंगल बी ए एम इक्वल टू सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट टू एंगल इक्वल टू नाइनटी एज वेल एज इन सेकेंड इक्वेशन टू एंगल इक्वल टू नाइनटी डिग्री सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दीज इक्वेशन विल बी इक्वल यू विल राइट हियर फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू वट डू वी गेट एंगल ए सी बी प्लस बी एस सी एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए सी प्लस बी ए एम 
एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए एम वट डू वी सी हियर बी एस सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो बी एस सी इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो बहुत प्लेस सो वी कैन कैंसिल इट द रिमेनिंग रिजल्ट ए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए एम ए पी बी इन प्लेस ऑफ ए सी बी और एक चीज और यहां पर पर्टनेट सेगमेंट में ये एंगल भी है और ये भी है ये तो कोर्ड है जितने भी एंगल बनाएगी सारे के सारे इक्वल होंगे ठीक है अब हमने ये तो इसलिए लिया था कि डायमीटर जरूरी नहीं कि डायमीटर भी हो तो इससे इक्वल है तो इसका सहारा हमने लिया था प्रूव करने के लिए ए सी बी इक्वल टू बी ए एम और ए सी बी इक्वल है ए पी बी के ओके दस इज प्रूव सेकेंड केस सेकेंड केस में हमारे पास क्या है हमें प्रूव करना बी ए एम इक्वल टू ए क्यू बी ए एम ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है इस ए क्यू बी एंगल के इक्वल ठीक है तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां इसको इरेज कर देते हैं उधर आए रहने कंस्ट्रक्शन से नीचे इससे नीचे इसको इरेज कर देते हैं केस को प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं यहां पे बी ए एन एंगल बी ए एन प्लस एंगल बी ए एम इक्वल टू वन एटी डिग्री फर्स्ट इक्वेशन रीजन लीनियर पे बी ए एन और बी ए एम का टोटल वन हंड्रेड एटी डिग्री है उसके बाद एंगल पी और क्यू के बारे में क्या कर सकते हो एंगल P प्लस क्यू इक्वल टू ऑल्सो वन एटी डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वार किसी साइक्लिक क्वार के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो ए पी बी क्यू एक साइक्लिक क्वार है और इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो P प्लस क्यू इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री ओके Now this equation is equal to 180, 180 degree, and this equation is having the right side 180. So the left sides of both equations will be equal. First and second equation we have considered. So name it three and four. Because we have first and second equations पहले लिख चुके हैं तो serial number अलग ले लेते हैं यहाँ पे three and four. Okay? From Equation number थ्री and फोर थ्री और फोर इक्वेशन थ्री वी है एंगल बी ए एन प्लस एंगल बी ए एन इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू नाउ वी हैव बी ए एम इक्वल टू पी बी ए एम एंगल को हम एंगल पी के इक्वल प्रूव कर चुके हैं बी ए एम एंगल एंगल पी के इक्वल प्रूव हो चुका है तो बी ए एम और पी कर जाएंगे ध्यान रखेंगे बिकॉज एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल पी ओके ना एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल क्यू द सेम रिजल्ट वॉज टू बी प्रूव ओके नाउ वी हैव प्रूव दिस थर्ड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल and if you like my videos please don't forget to share and if you haven't subscribed my channel please subscribe thanks for watching